மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் வரைக்கும் உள்ள தமிழ் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் ஃபஸ்ட்டு டேம் இயல் ஒன்று செய்யுள் வாழ்த்து திருவருப்பாம் கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில் கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் கலந்தான் கருணை கலந்து ராமலிங்க அடிகளார் இந்த பாட்டினுடைய பொருள் என்னென்னா கருணை நிறைந்த இறைவன் என் கண்களில் இருக்கின்றான் என் சிந்தனையில் கலந்து இருக்கிறான் என் எண்ணத்தில் கலந்து இருக்கிறான் என் பாட்டில் கலந்து இருக்கிறான் பாட்டின் இசையில் கலந்து இருக்கிறான் அவன் என் உயிரில் கலந்து இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டினுடைய பொருள் ஆசிரியர் குறிப்பு பெயர் ராமலிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர் கடலூர் மாவட்டம் மருதூர் சிறப்பு பெயர் வந்து திருவரு பிரகாச வளலார் பெற்றோர் வந்து ராமையா சின்னம்மையார் இவருடைய காலம் வந்து அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு முதல் முப்பது ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வரை இவர் எழுதிய நூல்கள் வந்து ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் இவருடைய பாடல்கள் அனைத்துமே வந்து திருவருப்பா அப்படிங்கிற தலைப்பில் தொகுக்கப்பட்டிருக்குது சமரச சன்மார்க்க நெறியை வழங்கியவர் இவரே அனைத்து மதங்களுடைய நல்லிணக்கத்திற்காக சன்மார்க்க சங்கத்தையும் பசுத்தியர் போக்கி மக்களுக்கு உணவளிக்க அரசாலையையும் அமைத்தவர் அருவினேரி விளங்க ஞான சபையையும் நிறுவியவர் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய கருணை மனம் இவருடையது வடலூர் சத்திய தர்மசாலையில் பசியால் வாடும் மக்களுக்கு சோரிட இவர் அஞ்சு மூட்டிய அடுப்பு இன்று மணையாமல் தொடர்ந்து பசிப்பினி தீர்த்து வருகிறது நெக்ஸ்ட் திருக்குறள் திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குரலுமே படிச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து குரலும் கேட்கறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அன்புடைமை அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புன்கனிர் பூசல் தரும் இந்த குரலினுடைய பொருள் என்னன்னா அன்பை அடைத்து வைக்க தாட்பால் இல்லை அன்புக்கு உரியவருடைய துன்பத்தை பார்த்ததுமே அன்பு வந்து கண்ணீரா வெளிப்பட்டு நிற்கும் சொற்பொருள் ஆர்வலர் அன்புடையவர் புன்கனிர் துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர் பூசல் தரும் வெளிப்பட்டு நிற்கும் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் முறியர் பிறர்க்கு இதனுடைய பொருள் அன்பில்லாதவர் எல்லா பொருளும் தமக்கு மட்டும் உரியது என்று எண்ணுவர் அன்பு உடையவரும் தம் உடல் பொருள் ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கென எண்ணிடுவர் சொற்பொருள் எண்பு என்பது எலும்பு இங்கு உடல் பொருள் ஆவியை குறிக்கிறது அன்போடு ஏந்த வழக்கு என்ப ஆறு இருக்கும் எண்போடு ஏந்த தொடர்பு இதனுடைய பொருள் வந்து உடம்போடு உயிர் இணைந்து இருப்பதனை போல வாழ்க்கை நெறியோடு அன்பு இணைந்து இருக்கிறது சொற்பொருள் வழக்கு வாழ்க்கை நெறி ஆறுயிர் அருமையான உயிர் என்பு எலும்பு அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நன்பு என்னும் நாடா சிறப்பு இதனுடைய பொருள் வந்து அன்பு விருப்பத்தை தரும் விருப்பம் அனைவரிடமும் நட்பு கொள்ளும் பெருஞ்சிறப்பை தரும் சொற்பொருள் ஈனும் தரும் ஆர்வம் விருப்பம் வெறுப்பை நீக்கி விருப்பத்தை உண்டாக்கும் என்பது பொருள் நண்பு நட்பு அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு பொருள் அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர் உலகத்தில் மகிழ்ச்சி உடையவர் ஆவார் சொற்பொருள் வையகம் உலகம் என்ப என்பார்கள் அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் மரத்திற்கும் அதே துணை இதனுடைய பொருள் அன்பு அறத்தை மட்டும் சார்ந்தது என்று கூறுவோர் அறியாதவர் வீரத்திற்கும் அன்புதான் துணை சொற்பொருள் மரம் வீரம் கருணை வீரம் இரண்டிற்குமே அன்புதான் அடிப்படை என்பது பொருள் எண்பிளதனை வெளி வெயில் போல காயுமே அன்பிளதனை அறம் இதனுடைய பொருள் எலும்பு இல்லாத உயிர்களை வெயில் வருத்தி அளிப்பது போல அன்பு இல்லாத உயிர்களை அறம் வருத்தி அளிக்கும் சொற்பொருள் எண்பிளது எலும்பு இல்லாத புழு அன்பிளது அன்பில்லாத உயிர்கள் அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கன் வற்றல் மரம் தளிர்த்தற்று இதனுடைய பொருள் பாலை நிலத்தில் உள்ள வாடிப்போன மரம் தளிர்க்காது அதே போல நெஞ்சில் அன்பு இல்லாத மனிதர் வாழ்க்கை தளிர்க்காது சொற்பொருள் அன்பகத்து இல்லா அன்பு கூட்டல் அகத்து கூட்டல் இல்லா அன்பு உள்ளத்தில் இல்லாத வன் பால் கண் வன் பால் கூட்டல் கண் பாலை நிலத்தில் தளிர்த்தற்று தளித்து கூட்டல் அற்று தளித்தது போல வற்றல் மரம் வாடிய மரம் புறத்துருப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை அகத்துருப்பு அன்பில் அவர்க்கு பொருள் நெஞ்சில் அன்பு இல்லாதவருக்கு கை கால் முதலிய உடல் உறுப்புகளால் என்ன பயன் சொற்பொருள் புறத்துருப்பு உடல் உறுப்புகள் எவன் செய்யும் என்ன பயன் அகத்துருப்பு மனத்தின் உறுப்பு அன்பு அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அக்திலார்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு இதனுடைய பொருள் அன்பு செய்வதுதான் உடம்பில் உயிர் இருப்பதற்கு அடையாளம் அன்பில்லாதவர் உடம்பு வெறும் தோளால் மூடப்பட்ட எலும்புதான் இங்கு உயிர் இல்லை 
ஆசிரியர் குறிப்பு திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் இவருடைய காலம் வந்து கிமு முப்பத்தி ஒன்னு என்று கூறுவர் இதனை தொடக்கமாக கொண்டே திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது இவருடைய ஊர் பெற்றோர் குறித்த முழுமையான செய்திகள் கிடைக்கவில்லை இவர் சென்னா போதார் தெய்வ புலவர் நாயனார் என வேறு பெயர்களாலும் போற்றப்படுகிறார் நூல் குறிப்பு இந்த நூல் அறத்துப்பால் பொறுத்து பொறுப்பால் இன்பத்துப்பால் என முப்பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது இந்த நூலில் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் பத்து குறப்பாக்கள் என ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குறப்பாக்கள் இருக்குது இது பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இந்த நூலை முப்பால் பொதுமறை தமிழ்மறை எனவும் கூறுவர் திருக்குறள் உலக பொதுமறை என போற்றப்படுகிறது திருக்குறளில் அன்புடைமை இனியவை கூறல் ஆகிய அதிகாரங்கள் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்குது திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடும் முறை கிறித்துவ ஆண்டு பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்று திருவள்ளுவர் ஆண்டு எடுத்துக்காட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணோட முப்பத்தொன்று கூட்டினோம்னா அதுதான் வந்து திருவள்ளுவர் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு நெக்ஸ்ட்டு உரைநடை தமிழ் தாத்தா உவேசா இவருடைய பெயர் வந்து உ வே சுவாமிநாதர் இவருடைய ஊர் வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து வேங்கடரத்னம் இவருடைய காலம் பத்தொம்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தெட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை இவருடைய ஆசிரியரின் பெயர் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் இவருடைய ஆசிரியர் அவருக்கு வைத்த பெயர் சுவாமிநாதன் உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்புவின் மகனார் சுவாமிநாதன் என்பதன் சுருக்கமாகவே ஊவேசா என்று அழைக்கப்பட்டார் இனி இவரை பற்றிய சிறப்பு குறிப்புகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஊவேசா அவர்களுடைய பெயரால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் நிறுவப்பட்ட டாக்டர் ஊவேசா நூல் நிலையம் இன்றும் சென்னையில் உள்ள பெசன் நகரில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது ஊவேசா அவர்களுடைய தமிழ் பணிகளை வெளிநாட்டு அறிஞர்களான ஜி யு போப் சூலியல் வின்சோன் ஆகியோர் பெரியோ ஆகியோர் பெரிதும் பாராட்டியுள்ளனர் நடுவன் அரசு ஊவேசா அவர்களுடைய தமிழ் தொண்டினை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அஞ்சல் தலை வெளியிட்டு சிறப்பித்துள்ளது தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆனந்த விகடன் இதழில் தொடராக எழுதினார் அது என் என் சரிதம் என்னும் பெயரில் நூலாக வெளிவந்தது குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் சுவடியை அச்சல் பதிப்பதற்காக எழுதி கொண்டிருந்தால் அந்த சுவடியில் தொன்னூற்றி ஒன்பது வகையான பூக்களுடைய பெயர்கள் இருந்துச்சு ஊவேசா அவர்கள் தேடி தேடி அடைந்த அருந்தபல் இலக்கியங்கள் ஆற்றில் விடப்பட்ட ஓலை சுவடிகளில் சில அந்த சுவடிகள் இருந்துச்சு அந்த நிகழ்வு இன்றைய ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கொடுமுடி அப்படிங்கிற ஊரில் நடைபெற்றது ஓலை சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் சில இடங்கள் கீழ்திசை சுவடிகள் நூலகம் சென்னை அரசு ஆவணக காப்பகம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் நெக்ஸ்ட் துணைப்பாடம் கடைசி வரை நம்பிக்கை கடைசி வரை நம்பிக்கை அப்படிங்கிற கதையில் ஒரு சிறுமியோட உண்மை வரலாறு சொல்லப்பட்டிருக்குது அவளுடைய பெயர் வந்து சடகோ முழு பெயர் வந்து சடகோ சசாகி அவள் வந்து ஜப்பான் நாட்டு சிறுமி அவளுடைய வயது வந்து பதினொன்று ஜப்பானில் ரெண்டு இடங்களில் அமெரிக்கா வந்து குண்டு வீசிச்சு ஒன்று ஹிரோசிமா மற்றொன்று நாகசாகி அந்த குண்டு வீச்சில் ரெண்டு லட்சம் ஜப்பானியர் இறந்தாங்க ஹீரோசிமாவுக்கு பக்கத்தில் தான் சடகோ தன் பெற்றோருடன் வசித்து வந்தா அப்போது அந்த குண்டு வீச்சில் அவளுடைய குடும்பம் வந்து தப்பிச்சது அந் அணுகுண்டு வெடித்த போது உண்டான கதிர்வீச்சின் காரணமாக சடகோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு சிசுகோ அப்படிங்கிற தோழி சடகோவிடம் காகித்தால செய்யப்பட்ட கொக்குகள் ஆயிரம் செஞ்சினா நோய் குணமாகும்னு சொன்னான் ஜப்பானியர் வணங்கும் பறவை வந்து கொக்கு காகிதத்தில் உருவங்கள் செய்யும் கலையை ஜப்பானியர் ஓரிகாமின்னு அழைச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் சடகோ இறந்துட்டான் அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் கட்ட வேண்டும்னு தோழிகள் நினைச்சாங்க அதுக்காக பொது மக்களிடம் நிதி திரட்டினாங்க ஹீரோசிமா நகரனுடைய மையத்தில் நினைவாலயம் கட்டினாங்க அதில் சடகோவுக்கு செலவு வச்சாங்க அதுக்கு குழந்தைகள் அமைதி நினைவாலயம்னு பெயர் சூட்டினாங்க நிலை நினைவாலயத்தில் பின்வருமாறு செய்திகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது உலகத்தில் அமைதி வேண்டும் இது எங்கள் கதறல் இது எங்கள் வேண்டுதல் இந்த சிறுகதை அரவிந்த் குப்தா எழுதிய டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இலக்கணமும் மொழித்திறனும் ஃபஸ்ட்டு இலக்கணம்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நாம் பேசும் மொழியை எழுதும் மொழியை முறையாக புரிந்து கொள்வதற்கு இலக்கணம் வந்து தேவை தமிழோட முதல் எழுத்து வந்து ஆ நட்பு எழுத்துக்களை இணை எழுத்துக்கள்னு இலக்கணம் சொல்லுது இங் எழுத்து என்னும் எழுத்துக்கு பின்னாடி கா அப்படிங்கிற இணை எழுத்து வரும் இங் கா ரெண்டுமே வந்து நண்பர்கள் எடுத்துக்காட்டம் சிங்கம் தங்கை அதே மாதிரி இஞ்சு சா ரெண்டுமே நண்பர்கள் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தே தான் வரும் எடுத்துக்காட்டு மஞ்சள் அஞ்சாதே என் டா எந்து தா இம் பா இன் ரா எழுத்துக்களும் நண்பர்கள் பெரும்பாலும் வந்து இவை சேர்ந்தே தான் வரும் எடுத்துக்காட்டு பண்டம் பந்தல் கம்பன் தெஞ்சல் தமக்குரியர் தமக்கு கூட்டல் உரியர் அன்பு இனும் அன்பு கூட்டல் ஈனும் நிழல் அருமை நிழல் கூட்டல் அருமை நெக்ஸ்ட்டு இயல் ரெண்டு செய்யுள் நாளடியா 
நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கனியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதார் நட்பெண்ணாம் செய்தானும் சென்று கொழல் வேண்டும் செய் விளக்கும் வாய்க்கால் அணையார் தொடர்பு சமண முனிகள் இந்த பாடலினுடைய பொருள் என்னன்னா நாயின் கால் விரல்கள் நெருங்கி இருக்கும் அதே மாதிரி சிலர் நம்மோடு நெருக்கமா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க ஈயின் கால் அளவு கூட நமக்கு உதவ மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்க நப்பால நட்பால நமக்கு என்ன பயன் வாய்க்கால் தொலைவில் உள்ள நீரை கொண்டு வரும் அந்த நீரை வயலுக்கு பாய்ச்சி விளைய உதவும் வாய்க்காலை போல உதவக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் அவங்க நட்பை நம்ம தேடிக்கொள்ளணும் சொற்பொருள் நன்கணியர் நன்கு கூட்டல் அணியர் அணியர் நெருங்கி இருப்பவர் என்னாம் என்ன பயன் செய்மை தொலைவு செய் வயல் அணையார் போன்றோர் நூற்குறிப்பு பதினொன்று கீழ்கணக்கு பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று தான் வந்து நாளடியார் இந்த நூல் நானூறு வகை நானூறு பாடல்களை கொண்டது அறக்கருத்துக்களை கூறுவது நாளடி நானூறு அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயரும் இதற்கு இருக்குது இந்த நூல் சமண முனிவர் பலர் பாடிய பாடல்களுடைய தொகுப்பு பதினொன்று கீழ்கணக்கு விளக்கம் சங்க நூல்கள் அப்படிங்கிறது பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டில் பத்து நூல்களும் எட்டு தொகையில் எட்டு நூல்களுமாக மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது இதை மேல்கணக்கு நூல்கள்னு சொல்லுவாங்க சங்க நூல்களுக்கு பின்னாடி தோன்றிய நூல்களுடைய தொகுப்பு வந்து பதினொன்று கீழ்கணக்கு இந்த தொகுப்பில் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது பதினெண்டு என்றால் பதினெட்டு அப்படின்னு பொருள் இந்த நூல்களை கீழ்கணக்கு நூல்கள் எனவும் சொல்லுவாங்க பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் பெரும்பாலானவை அறநூல்களே நெக்ஸ்ட்டு பாரத தேசம் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் ஆலைகள் வைப்போம் கல்வி சாலைகள் வைப்போம் ஓய்தல் செய்யும் தலை சாய்தல் செய்வோம் உண்மைகள் சொல்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் உடைகள் செய்வோம் உழுப்படைகள் செய்வோம் கோணிகள் செய்வோம் இரும்பாணிகள் செய்வோம் நடையும் பரப்பு முனர் வண்டிகள் செய்வோம் ஞாலம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம் காவியம் செய்வோம் நல்ல காடு வளர்ப்போம் கலை வளர்ப்போம் கொள்ளர் உலை வளர்ப்போம் ஓவியம் செய்வோம் நல்ல ஊசிகள் செய்வோம் உலக தொழில் அனைத்தும் உவந்து செய்வோம் சாதி ரெண்டொழிய வேறில்லை என்றே தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தம் என்போம் நீதி நெறியின் என்றே பிறர்க்குதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் மகாகவி பாரதியார் சொற்பொருள் தலை சாய்தல் ஓய்ந்து படுத்தல் வன்மை கொடை உழுபடை வேளாண்மை செய்ய பயன்படும் கருவிகள் கோணி சாக்கு நடை சாலையில் செல்லும் வண்டிகள் பரப்பு பறக்கும் வானூர்தி முதலியன ஞாலம் உலகம் உவந்து செய்வோம் விரும்பி செய்வோம் மற்றோர் பிறருக்கு உதவும் நேர்மை அற்றோர் நெறியின் நின்று அறநெறிகள் நின்று ஆசிரியர் குறிப்பு பாரதியார் தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற கவிஞர் பாட்டுக்குரு புலவன் பாரதி என்று கொண்டாடப்பட்டவர் இவர் விடுதலை போராட்ட வீரரும் ஆவர் கனவு காண்பதில் பாரதிக்கு நிகர் பாரதியே இந்த பாட்டில் தான் என்னென்ன கனவுகள் அன்று அவை கனவுகள் இன்று அவை நினைவாகியுள்ளன வெள்ளி பனையின் மீ வெள்ளி பனி மலையின் மீது உலாவோம் என தொடங்கும் பாடலுடைய ஒரு பகுதி இவருடைய காலம் வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் பதினொன்று ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை நெக்ஸ்ட் உரைநடை பறவைகள் பலவிதம் பட்டாசு வெடிக்காத ஒரு ஊர் வந்து இருக்குது அவை தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சிற்றூர் கூந்தன் குளம் அந்த ஊருடைய மக்கள் வந்து பட்டாசே வெடிக்கிறது இல்லை அதுக்கு காரணம் அந்த ஊரில் இருக்கிற பெரிய ஏரி பறவைகளுடைய புகழிடமாக இருக்குது பறவைகள் நாடு விட்டு நாடு பறந்து வருவதற்கு காரணம் பருவநிலை மாறும்போது பறவைகள் இடம் விட்டு இடம் பெயருது பனி கூடியதும் பறவைகள் அந்த இடத்தை விட்டு பறந்து வேறு இடத்துக்கு செல்லுது பருவநிலை அப்படிங்கிறது மே மாதம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடுறாங்க ஏன்னா அப்போது வெயில் வந்து மிக கடுமையாக இருக்கும் வெயில் சுட்டிருக்கும் காலத்தை கோடை காலம்னு சொல்கிறோம் விடாமல் மழை பெஞ்சா மழை காலம்னு சொல்கிறோம் பருவநிலை மாற்றம் என்பது மார்கழி மாதம் பனி பெய்யும் அதை பனிக்காலம்னு சொல்கிறோம் வெயிலும் மழையும் பனியும் மாறி மாறி வருவதை பருவநிலை மாற்றம்னு சொல்கிறோம் வலசை போதல் என்பது சில இடங்களில் வெயில் கூடுதலாக இருக்கும் அப்போது அந்த இடத்த விட்டு பறந்து செல்ல வேண்டியது இப்படி பறந்து செல்வதை வலசை போதல்னு சொல்கிறோம் பறவைகளினால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பருவகால மாற்றத்தை பறவைகள் நமக்கு உணர்த்துது அந்த காலத்தில் பறவைகள் இடம் விட்டு இடம் மாறுவதை வச்சு இன்றைக்கு மழை வரும்னு நம் முன்னோர்கள் சொன்னாங்க பறவைகள் ஒரு நாட்டில் பழங்களை தின்னு தின்று விட்டு பறந்து சென்று இன்னொரு நாட்டில் எச்சம் விடுது அந்த எச்சம் மண்ணில் விழும்போது அந்த பழத்தின் விதை அங்கு முளைத்து மரமாகி விடுது இப்படி உலகம் முழுவதும் மரம் செடி கொடிகளை பறக்கும் பரப்பும் வேலையை பறவைகள் செய்து வயல்வெளிகளில் பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகள் வண்டுகளை பறவைகள் தின்று விடுது தன் மூலம் பறவைகள் இதன் மூலமாக பறவைகள் வந்து உழவர்களுக்கு உதவுது இப்படி பல உதவிகளை பறவைகள் வந்து மனிதர்களுக்கு செய்யுது பறவைகளை ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் அவை அவன தேனை குடித்து வாழும் பறவைகள் பழத்தை உண்டு வாழும் பறவைகள் பூச்சியை தின்று வாழும் பறவைகள் வேட்டையாடி உண்ணும் பறவைகள் இறந்த உடல்களை உண்டு வாழும் பறவைகள் நமக்கு தெரிந்த பறவைகள் காகம் குறுகி கொக்கு மயில் 
போல சில பெயர்களே நமக்கு தெரியுது நம் நாட்டில் மட்டும் ஏறத்தால ஈராயிரத்தி நானூறு வகை பறவைகள் வாழுது பறவைகளோட வாழிடங்களான மரங்களை பாதுகாப்பதே அதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பேர் பேருதவியா இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பறவைகளோட புகழிடம் மொத்தம் எத்தனைனா பதிமூணு நெக்ஸ்ட் துணைப்பாடம் பாம்புகள் பாம்பினம் உலகில் மனித இனம் தோன்றுவதற்கு பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றுச்சு பாம்புகள் ஊர்வன வகையை சார்ந்தது பெரும்பாலான பாம்புகள் வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பறிக்கும் சில பாம்புகள் மட்டும் குட்டி போடும் உலகம் முழுக்க ஈராயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வகை பாம்புகள் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு வகை பாம்புகள் காணப்படுது பாம்புகளின் வகைகளில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை பாம்புகளுக்கு மட்டும்தான் நச்சுத்தன்மை இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற ராஜநாகம் தான் உலகிலேயே நச்சு மிக்க மிக நீளமான பாம்பு இதன் இது வந்து பதினஞ்சு அடி நீளம் முடியுது கூடு கட்டி வாழும் ஒரே வகை பாம்பு இது ராஜநாகம் மற்ற பாம்புகளையும் கூட உணவாக்கிக் கொள்ளும் பாம்பு வந்து பால் குடிக்காது அவை விழுங்குகிற எலி தவளைகள் உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்தே அதுக்கு போதும் பாம்பு தான் பிடிக்கும் இறையை கொள்ளவும் செரிப்பதற்காகவும் தன்னுடைய பற்கள்ள நஞ்சு வச்சிருக்குது பாம்புக்கு காது அவ்வளவா வளர்ச்சி அடையல காற்றில் வரக்கூடிய ஓசைகளை பாம்பினால் கேட்க முடியாது தரையில் ஏற்படும் அதிர்வுகளை உணர்ந்து அதன் மூலம் பாம்பு முன்னெச்சரிக்கையா இருக்குது பாம்புகளால உழவர்களுக்கு பெரிய நன்மைகள் இருக்குது வயல்ல இருக்கிற பயிர்களை எலிகள் அளிக்குது எலிகளை அழிப்பதில் பாம்புகளுக்கு பெரும் பங்கு உண்டு பாம்பு கடித்தவுடன் கடிப்பட்ட இடத்த அசையாம வச்சுக்கணும் கடிப்பட்ட இடத்திற்கு மேல உடனடியாக கட்டு போட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு விரைந்து அழைத்து செல்லுதல் வேண்டும் நச்சு முறிவு மருந்து கொடுக்க வேணும் பாம்புகள் இறையை மென்று தின்பதில்லை அப்படியே விழுங்குது ஒரு பாம்பை கொன்னம்னா அதனுடைய இணை பாம்பு பழி வாங்கும் அப்படின்னு சொல்வது உண்டு அது உண்மையல்ல கொல்லப்பட்ட பாம்பினுடைய உடம்பில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு வகை வாசனை பொருள் மற்ற பாம்புகளையும் அந்த இடம் நோக்கி வரவழைக்குது பழி வாங்க பாம்புகள் வருவதில்லை பாம்பு தன்னுடைய நாக்க அடிக்கடி வெளியே நீட்டும் சுற்றுப்புறத்துடைய வாசனையை அழிந்து கொள்ளவே அவ்வாறு செய்யுது நல்ல பாம்புடைய நச்சு வந்து கோப்ராக்சின் அப்படிங்கிற வழிநீக்கி மருந்து செய்ய பயன்படுது தோலுக்காக பாம்புகள் கொல்லப்படுவதை தடுக்க இந்திய அரசு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டின் படி சட்டம் நிறைவேற்றி இருக்குது நெக்ஸ்ட் இலக்கணமும் மொழித்திறனும் தமிழில் இருக்கிற முதல் எழுத்துக்கள் வந்து மொத்தம் முப்பது உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆக மொத்தம் மொத்தம் முப்பது எடுத்துக்காட்டு அண்ணா அண்ணா இருக்கிற ஆ வந்து உயிர் எழுத்து இன் வந்து மெய் எழுத்து நா அப்படிங்கிறது வந்து உயிர் மையும் சேர்ந்து வந்த உயிர் மெய் எழுத்து உயிர் மையும் சேர்ந்து இரநூத்தி பதினாறு உயிர் மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குது குரல் நெடில் உண்டாவது எப்படி அ இ உ ஏ ஓ ஆகிய ஐந்து வந்து குரல் எழுத்துக்கள் இவை மெய் எழுத்துக்களோடு சேரும் போது உயிர்மை குரல் எழுத்துக்கள் உண்டாகுது எழுத்துக்காட்டு கடல் கிளி குரங்கு சென்னை சொல் ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ அவ் ஏழு எழுத்துக்கள் வந்து நெடில் எழுத்துக்கள் இவை மெய் எழுத்துக்களோடு சேரும்போது உயிர்மை நெடில் எழுத்துக்கள் உண்டாகுது எடுத்துக்காட்டு காலை கீற்று கூடல் கேள்வி கை கோவில் கௌதாரி தன் எழுத்துடன் மட்டும் சேரும் எழுத்துக்களை உடல்நிலை மெய் மயக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சில எழுத்துக்கள் தன் எழுத்துடன் மட்டும் சேர்ந்து வரும் அவை என்னென்ன எழுத்துனா இக்கு இச்சு இத்து இப்பு எடுத்துக்காட்டு பக்கம் அச்சம் மொத்தம் அப்பம் தன் எழுத்துடன் சேராது பிற எழுத்துக்களுடன் சேரும் எழுத்துக்களை வேற்றுநிலை மெய் மயக்கம்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு சார்பு வாழ்க்கை இரு எல் ஆகிய மெய்கள் வந்து தன் எழுத்துடன் சேர்ந்து வாராம் பிற எழுத்துக்களுடன் மட்டுமே சேர்ந்து வரும் தன் எழுத்து பிற எழுத்து இரண்டுடன் சேர்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் இருக்குது அவை என்னென்ன எழுத்துன்னா மணக்கி விளக்கம் மடவார் மடவார் தனக்கு தகைசால் புதல்வர் மணக்கினிய காதல் புதல்வர்க்கு கல்வியை கல்விக்கும் ஓதின் புகழ்சால் உணர்வு விளம்பி நாகனார் பாடற் பொருள் குடும்பத்தின் விளக்கு பெண்ணாவால் அந்த பெண்ணுக்கு விளக்கினை போன்றவர்கள் அவள் பெற்ற பண்பில் சிறந்த பிள்ளைகள் மனதிற்கினிய அன்புமிக்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு விளக்கினை போன்றது கல்வி அந்த கல்விக்கு விளக்காக விளங்குவது எதுவென்றால் அவர்களிடம் உள்ள நல்ல எண்ணங்களே சொல் பொருள் மடவார் பெண்கள் தகைசால் பண்பில் சிறந்த மணக்கினிய மனதுக்கு இனிய காதல் புதல்வர் அன்பு மக்கள் ஓதின் எதுவென்று சொல்லும் போது புகழ்சால் புகழை தரும் உணர்வு நல்லெண்ணம் ஆசிரியர் குறிப்பு பெயர் விளம்பி நாகனார் ஊர் வந்து விளம்பி இயற்பெயர் வந்து நாகனார் நூல் குறிப்பு நான்மணி கடிகை பதினொன் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று கடிகை என்றால் அணிகலன் என்பது பொருள் நான்கு மணிகள் கொண்ட அணிகலன் என்பது இதன் பொருள் ஒவ்வொரு பாட்டும் நான்கு அறக்கருத்துக்களை கூறுது உரைநடை ஆரீராரோ ஆராய் ஆரோயிராரோ உரைநடை ஆராரோ ஆரீராரோ நாட்டுப்புற பாடல்கள் வாய் வழியாக பரவும் பாடல்கள் சிற்றூர்களில் மட்டுமில்லாமல் நகரங்களிலும் தாய்மார்கள் பாடுகின்றன சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில் மக்கள் பாடும் காணா பாடல் கூட நாட்டுப்புற பாடல்தான் வாய்மொழி இலக்கியம் என்பது எழுதப்படாத எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதைகளும் உண்டு இவற்றையெல்லாம் வாய்மொழி இலக்கியம் என கூறுவர் இந்த பாடல்களை கிராமிய பாடல
நாட்டுப்புற பாட்டு என்பது ஒருவர் பாடி கொண்டிருக்கும் போது கேட்டு கொண்டிருக்கும் இன்னொருவர் அப்படியே மனதில் வாங்கி தானும் பாடுவர் இப்படி தாளில் எழா எழுதாத பாடல்தான் நாட்டுப்புற பாடல் எனப்படுது எழுத்து வழியாக வராமல் பாடி பாடி வாய் வழியாக பரவுகிற பாட்டு நாட்டுப்புற பாட்டு கடலுக்கு சென்று மீன் பிடிக்கும் மீனவர்கள் பாடும் பாடலும் நாட்டுப்புற பாடல்தான் இறந்தவர்களை பார்த்து பாடும் ஒரு துயர பாடலாக ஒப்பாரியும் வந்துவிடும் அப்படியே பாடுகிறவர் ஏற்கனவே தான் எங்கேயோ கேட்ட பாடல் வரிகளோடு தானும் சில வரியை சேர்த்து பாடிவிடுவர் இப்படியே நாட்டுப்புற பாடல் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது நாட்டுப்புற பாடல்களின் தனி சிறப்பு ஒருவர் பாடியது போல அப்படியே இன்னொருவர் பாடுவது இல்லை இது நாட்டுப்புற பாடல்களின் தனி சிறப்பு நாட்டுப்புற பாடல்களை கீழ்காணும் வகைகளாக பிரிக்கலாம் தாளாட்டு பாடல் விளையாட்டு பாடல் தொழில் பாடல் சடங்கு பாடல் கொண்டாட்ட பாடல் வழிபாட்டு பாடல் ஒப்பாரி பாடல்கள் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாடுவது தாளாட்டு பாடல் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைகள் பாடுவது விளையாட்டு பாடல் கழிப்பு நீங்க வேலைகள் வேலை செய்வோர் பாடுவது தொழில் பாடல் திருமணம் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளில் பாடுவது சடங்கு பாடல் கொண்டாட்ட பாடல் சாமி கும்பிடுவோர் பாடுவது வழிபாட்டு பாடல் இறந்தோருக்கு பாடுவது ஒப்பாரி பாடல் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் பாடப்படும் நாட்டு பாடல் ஊரான் ஊரான் தோட்டத்திலே ஒரு தன் போட்டானம் வெள்ளரிக்காம் காசுக்கு ரெண்டு விற்க சொல்லி காகிதம் போட்டானம் வெள்ளக்காரன் என்ற பாடல் நமது நாட்டு விடுதலை போராட்ட காலத்தில் உருவான நாட்டுப்புற பாடல் துணைப்பாடம் வேறச்சிறுவன் ஜானகி மலானன் எழுதிய அறிவை வளர்க்கும் அற்புத கதைகள் தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கதை இது யாரு எழுதுனா அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப முக்கியம் கதை வந்து முக்கியம் கிடையாது அப்ப இருந்தாலும் உங்களுக்காக சொல்லிடுறேன் ஒரு குதிரை வண்டி விரைவாக ஓடிக்கொண்டிருந்துச்சு வண்டியினுள் நடுத்தர வயதுடைய பெண்மணி ஒருத்தியின் மடியில் பச்சிளம் குழந்தை ஒன்று இருந்துச்சு குதிரையை அடக்க இயலாத வண்டிக்காரன் தூக்கி எறியப்பட்டு கீழே விழுந்தான் அவள் குழந்தையை தன் மார்போடு அணைத்து கொண்டு அழுதாள் வண்டியின் மரச்சட்டம் ஒன்றினை பற்றியவாறு மூச்சை பிடித்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தால் ஏறத்தாழ பதினைந்து வயதுள்ள சிறுவன் ஒருவன் அந்த குரலை கேட்டான் கேட்டு அவளையும் அவளின் குழந்தையையும் எப்படியாவது காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என எண்ணினான் அவன் குதிரை மீது தாவி ஏற முயன்றான் ஆனால் குதிரை துள்ளி குதித்து முதுகை நெளித்து அவனை கீழே தள்ளிவிட்டு ஓடியது அவனுக்கு கைகால் முகமென உடல் முழுவதும் சிறைப்பு சிராய்ப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டன அந்த சிறுவன் அதனை அடக்கி தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தான் வண்டியை சாலை ஓரமாக நிறுத்தினான் அனைவரும் அந்த வீர சிறுவனின் மன உறுதியை வாயார புகழ்ந்தனர் அவரின் இயற்பெயர் நரேந்திர தத் சுவாமி விவேகானந்தரே அந்த வீர சிறுவன் இலக்கணமும் மொழித்திறனும் ஆணம் குழம்பு நாளி தானியங்களை அளக்கும்படி அகவிலை தானிய விலை திருவுகோல் சாவி லா 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 மூ இந்த மூன்றையுமே வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரே மாதிரி ஒழிக்கிறோம் அதனால் எழுதும் பொழுது பிழை ஏற்படுது இதனை மயங்குழி பிழைன்னு சொல்கிறோம் தமிழின் அடிப்படை சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் வந்து நான்கு வகைப்படும் அவை பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் இவற்றுள் முதன்மையானவை பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் செல்வி வந்தால் என்னும் சொற்றொடரில் செல்வி என்பது பெயர் சொல் வந்தால் என்பது வினை சொல் வினை அப்படின்னா செயல்னு பொருள் இதோட சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டு ஃபஸ்ட் டைம் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் டைம் பார்க்கலாம்